，这是我最后的愿望了。我知道有风险，所以即使失败了，我也会接受。已经给过你一次机会了，并且你已经使用过了，而且你让一个无辜的人白白死去。开通影视会员可以提前观看下一集哦。你觉得好看吗？嗯，好看。今天你是寿星，你穿什么都好看。我也觉得。对了，我刚刚问了十一了，他说他会准时到。真的吗？可爱吗？嘿，可爱可爱。给你。我还请了李哲。李哲？你请他干嘛呀？你跟他很熟吗？因为这个。你知道我很容易被收买的。对了，嗯，你跟春山现在什么情况呀？啊，我也不知道。学姐，虽然我们年纪差不多，可是我总觉得你内心很坚定，遇事也很有主见，不像我。一旦遇到事情，就会左右摇摆，举棋不定。江淮，嗯，你是编剧，嗯，应该看过不少关于吸血鬼呀、不老之身之类的传说吧？嗯。那你觉得在这个世界上，会有那么一种人，他们活了上百年、上千年，他们拥有跟人类一样的情感？他们有爱，也有恨。你觉得这种人真的存在吗？当然不会有了，这些都是编剧们凭空想象出来的，都是不存在的。为什么突然问这个啊？啊，这不是万圣节到了吗？我就突然想起来了。嗯，江淮，江淮下来，我下去看看啊。啊。你怎么来了？江淮叫我来的。你叫的？嗯嗯，我什么都不知道。呃，那个，我我我还有事儿，我上楼找雪姬。你们俩，你们俩，哎，春山，帮我好好招待他们啊！拜拜。嗯，你干嘛去？要不休息一下？你在干什么啊？啊，没什么。夫人，晚餐用餐时间到了，我叫的是鲍鱼粥，营养又易于消化。夫人，夫人，夫人。前台吗？我是幺八零五号房间，请快速帮我叫辆救护车。Happy birthday to you。那我们现在玩的游戏就是考验知识的储备了。我现在根据网上的题来出，你们答错了全都得喝酒啊。好。答对了有奖金吗？奖金你出啊。好开心啊！好久没跟朋友这么一起玩游戏了。哎，来吧，好了，第一题啊。
宋金战争时间。啊，从八岁就出国了，中国历史真的不擅长。嗯嗯嗯，你们呢？一一二五年到一二三四年，回答正确，耶！喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒。下一题，根据《燕赵王求事》记载，被燕赵王命名为上任将军的是，这道题有点难。啊，中国历史真的不行。燕赵王是谁啊？乐毅啊。回答正确。这道题很简单，和中国没关系。啊，世界上最大的淡水湖。这这这个我知道，我想想。最大的淡水湖，哎，能不能出个简单一点的呀？已经很简单了，好吗？哎，斯宾里尔湖呀。回答正确。曲奇好厉害，什么都知道。表面完全看不出来这么聪明。你说什么？什么叫看不出我很聪明？我本来就很聪明，好吗？夫人，还好，送的及时，抢救过来了。谢谢大夫。没事。夫人，您终于醒了。快，快联系雪姬，我等不了了。是。嗯，不好意思啊，我突然有些紧急的事情。啊。啊。雪姬，今天是我生日，就不能改天吗？江淮，你想跟我一起走吗？好，走吧。我送你。不用了，我们自己走就可以了。我会拯救很快回来的。嗯，好，走吧。好好玩，拜拜，拜拜。呃，我去送送江淮啊。雪姬小姐，夫人在等你。你要跟我一起进去吗？这有可能是你最后一次见到他了。要，走吧。对了，遗嘱立好了吧？跟他们说了，死后遗体不能解剖了吧？雪姬，你真的不希望我能继续活下去吗？这不是我需要思考的问题，这是你的选择。
你以后应该不会再费尽心思跟踪我身边的人了吧？你说的是他？<笑>我也想有这样的机会，只是我要是活下去，才可以干这件。来不及了，这是我的选择。江淮，我有很多事情想告诉你，但不是现在。你有多少秘密我不清楚，可是今天有人因为我而死，不是因为你，这是他自己想要的。可是如果不是因为我，如果不是因为我要送他那种礼物，怎么会这样？我怎么会知道你送他的是那种礼物？怎么会这样？江淮，这是他的心愿，是他的选择。如果你的善良让你感到自责的话，那么我希望你以后在做决定之前，可以先看清楚真相。走吧，走吧，回家吧，回去继续过生日。怎么还有心情去玩？都发生这种事情，你怎么可能若无其事的去玩呢？好吧，注意安全。
陶德，你帮我调查一下，看看今天医院有没有什么监控录像有可疑的人。我很好奇。怎么又选那么高的地方？说过呀，我喜欢高的地方。和江淮无故消失，然后又一个人跑到这么高的地方，你脑子坏掉了。就在今天，我认识很久的一个人去世了，当着他的面。嘉华应该一时半会接受不了吧？那你呢？看过很多生老病死吧，所以不会没办法接受吧你要听实话吗？是的，所以我不想活那么久啊。人呢，就是要在该死去的时候，潇洒的去死。嘿，天天生死梦境。还不想活在这个世上？难道就没有想过现实生活吗？比如现在。你知道吗？这个世界上，每个人都有自己的位置。但是我没有，每个人都在被别人所需要，但是没有人需要我。我如果我说我不需要，如果我说我需要你。
会不会对这个世界多一点关爱？也许这个世界不会对你心软，不会把美好的事物通通展现在你面前。但是我。